கொரோனா வைரசுக்கு எதிரான உலகளாவிய ஒரு யுத்தத்துல நம்ம இருக்கோம் இந்த சூழல்ல தேசிய மகளிர் ஆணையம் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி உண்மையிலேயே ரொம்ப அதிர்ச்சி அளிப்பதாக இருக்கிறது இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு அல்லது வீட்டடங்கு உத்தரவு என்பது அமலில் இருக்கக்கூடிய இந்த நிலைமையில குடும்ப வன்முறை புகார்கள் என்பது அதிகரித்து இருக்கிறது அப்படிங்கிற தகவல அவங்க சொல்லி இருக்காங்க கூடுதலா அவங்க என்ன சொல்லி இருக்காங்கன்னா வந்திருக்கக்கூடிய புகார்கள் வந்து யதார்த்தத்தை பிரதிபலிப்பதாக இருக்க முடியாது ஆகவே வந்திருக்கக்கூடிய புகார்களுடைய எண்ணிக்கையை விட மிக அதிகமான அளவு தான் உண்மையிலேயே வன்முறை சம்பவங்கள் நடந்திருக்கும் அப்படிங்கறத அவங்க தெரியப்படுத்தி இருக்காங்க பொதுவாகவே வந்து இந்த கொரோனாவுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு உலகத்துல பல நாடுகள்ல அமல்ல இருக்கு அந்த நாடுகள்ல அநேகமா பெரும்பாலான நாடுகள்ல குடும்ப வன்முறை அதிகரித்து இருக்கிறது குழந்தைகள் மீதான வன்முறை அதிகரித்து இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் செய்தி உதாரணமாக ஆப்பிரிக்கா அதே போல மேற்காசிய நாடுகள் ஐரோப்பிய நாடுகள் ஜெர்மனி இப்படி பல்வேறு நாடுகள்ல குடும்ப வன்முறை அதிகரித்து இருப்பதாக விவரங்கள் வருது பொதுவாக அதுல என்ன காரணம் அப்படிங்கறத பார்த்தா குடும்ப உறவுகள் அப்படிங்கிறது வந்து சமத்துவத்தின் அடிப்படையில இன்னமும் பல நாடுகள்ல இல்ல ஆணாதிக்கம் அப்படிங்கிறது தான் குடும்பத்தினுடைய மைய கருத்தாக இருக்கு குடும்ப வன்முறைங்கிறது சாதாரணமான காலங்கள்ல நடக்கும் போது ரெண்டு முக்கியமான ட்ரெண்டு முன்னுக்கு வரும் இந்த அசாதாரணமான சூழல்ல வந்து அதுல ஒரு வேறுபாடு இருக்குங்கிறத பார்க்கணும் ஒண்ணு என்ன சாதாரணமான காலங்கள்ல வந்து கணவன் அல்லது மனைவி அல்லது ரெண்டு பேருமே கூட வேலைக்கு போவாங்க அப்ப அவங்கவுங்க வேலையை அவங்கவுங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போது வன்முறை நடப்பதற்கான அந்த காலம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் மாலை நேரத்துல வேலை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வரும்போது குடிச்சிட்டு வரலாம் அல்லது குடிக்காம கூட வந்து வன்முறையில ஈடுபடலாம் ஆகவே அந்த நேரம் என்பது குறைவாக வன்முறைக்கான நேரம்ங்கிறது குறைவாக இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல்ல இருபத்தி மணி நேரமும் ஒன்றாக இருப்பதுங்கிறது வன்முறைக்கான அவகாசத்தை கூடுதலாக்குகிறது அப்படிங்கிறது ஒண்ணு ரெண்டாவது அம்சம்ங்கிறது என்ன சாதாரணமான காலங்கள்ல இப்படி ஒரு வன்முறை வருது இல்ல கணவன் அடிக்கிறாரு அல்லது கணவனுடைய உறவினர்கள் மாமனார் மாமியார் அல்லது இதர உறவினர்கள் வந்து ரொம்ப பிரச்சனையை ஏற்படுத்துறாங்க மன உளைச்சலை ஏற்படுத்துறாங்க அப்படின்னா பெண்கள் டக்குன்னு வீட்டுல இருந்து வெளியில வந்து எதிர் வீட்டுக்கு போக முடியும் பக்கத்து வீட்டுக்கு போக முடியும் அல்லது அம்மா வீட்டுக்கு போக முடியும் தங்களுடைய கஷ்டங்களை சொல்லி மனபாரத்தை இறக்கி வச்சு கொஞ்சம் ஆறுதல் தேர்தல் பெற்றுக்கொண்டு அவங்க வந்து வீட்டுக்கு வர முடியும் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற சூழல்ல நீங்க வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில போகவே முடியாது எதிர் வீட்டுக்கும் போக முடியாது பக்கத்து வீட்டுக்கும் போக முடியாது அப்புறம் அம்மா வீட்டுக்கு போறத வந்து நம்ம எப்படி நினைக்க முடியும் அதனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மன புழுக்கம் மன உளைச்சல் என்பது தொடர்ச்சியாக அந்த பெண்ணை தின்று கொண்டே இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் வருது அதனால இது ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு பிரச்சனை என்ன வேண்டுமானாலும் அந்த பெண்ணுக்கு நேரலாம் கணவன் அல்லது அவனுடைய உறவினர்கள் வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம் அல்லது அந்த பெண்ணே தற்கொலைக்கு முயற்சி செய்யலாம் அந்த மாதிரியான நிலைமைங்கிறது ஏற்படும் அப்ப இதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டிய அவசியம்ங்கிறது இருக்கு ஆனா அந்த ஊரடங்கு உத்தரவு இருக்கக்கூடிய சூழல்ல தடுப்பு நடவடிக்கைகளும் வந்து ரொம்ப லிமிட்டா தான் நம்ம எடுக்க முடியும் அந்த எல்லைக்கு உட்பட்டாவது அரசு இந்த விஷயத்த கவனிக்கணும் நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படிங்கறத தான் நாங்க வந்து வலியுறுத்துறோம் ஒண்ணு பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டால் உதவிக்கரம் நீட்டுவதற்கு ஹெல்ப் லைன் இருக்கு நூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணு அந்த நூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணு செயல்படக்கூடிய ஒரு சேவையாக மாறணும் அதுக்கு போதுமான ஊழியர்களை போடணும் இப்ப இந்த எண் இருக்கிறது எப்போது பாதிக்கப்பட்டாலும் இந்த எண்ணுக்கு தாராளமாக போன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இந்த செய்திய அரசு வந்து கூடுதலாக விளம்பரப்படுத்தணும் சமூக ஊடகங்கள் மூலமாக அச்சு ஊடகத்தின் மூலமாக தொலைக்காட்சியின் மூலமாக விளம்பரப்படுத்தலாம் அதே மாதிரி கொரோனா வைரஸ் சம்பந்தமான பல செய்திகள் அவ்வப்போது வெளியிடுறாங்க அதே அதே போல அந்த அளவுக்கு சமமாக இல்லை என்றாலும் கூட இது சம்பந்தமான செய்திகள் அதாவது குடும்ப வன்முறைங்கிறது வந்து தண்டனைக்குரிய குற்றம் இதை செய்பவர்களுக்கு நிச்சயமாக தண்டனைங்கிறது கிடைக்கும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பக்க பலமாக அரசு நிற்கும் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய செய்திகள் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய செய்திகள் அதே போல குற்றவாளிகளை அச்சுறுத்தக்கூடிய செய்திகள் இந்த செய்திகளை தொடர்ச்சியாக அரசு அமைச்சர்கள் வெளியிடணும் இதுதான் வந்து பெண்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கும் தேவைப்பட்டால் தன்னார்வ அமைப்புகளை அதே போல பெண்கள் அமைப்புகளை நிச்சயமாக இந்த மாதிரியான உதவிகள் செய்வதற்கு அரசு வந்து தாராளமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் பொதுவா அந்த உலகமயம் தாராளமயம் தொண்ணூறுகள்ல வந்த போது அது ஏதோ பொருளாதார துறையில தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் 
ஒரு கருத்தாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் போக போகதான் அது வந்து பண்பாட்டு ரீதியாக கலாச்சார ரீதியாக தனி மனித வாழ்க்கையில தனி மனித உணர்வுகள்ல அதுல எல்லாம் வந்து எப்படி மாற்றங்களை மோசமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது புரிந்து கொள்ள முடிந்தது அதே போல கொரோனா வைரஸ் நம்ம சொல்லும் போது அது வந்து உடல் ரீதியாக ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதிப்பு என்பதோடு இந்த ஊரடங்கு உத்தரவுனால வரக்கூடிய பொருளாதார பாதிப்பு அப்படிங்கிற விஷயங்கள் மட்டும்தான் ஞாபகம் வருது ஆனா இந்த பிரச்சனைக்கும் வேறு சில சீரியஸான பக்க விளைவுகள் இருக்கின்றன அந்த பக்க விளைவுல ஒண்ணுதான் நம்ம வந்து குடும்ப வன்முறை அப்படிங்கறத பார்க்கணும் அதனால இவ்வளவு பெரிய கொரோனாவுக்கு எதிரான போராட்டத்தை நடத்தும் போது இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வந்து எப்படி கவனிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரலாம் நம்ம வந்து இந்த பிரச்சனையை அப்படி பார்க்க கூடாது இந்த பிரச்சனையினுடைய முழுமையான தீவிரத்தை நம்ம வந்து யோசிக்கணும் ஏராளமான பெண்கள் வந்து மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் பாதிப்புக்கு உள்ளாவது அப்படிங்கறத நிச்சயமாக நம்ம வந்து எளிமைப்படுத்தி ஒரு சாதாரண பிரச்சனையாக சின்ன பிரச்சனையாக பார்க்க கூடாது பார்க்க முடியாது அதனால நூத்தி என்கிற சேவையை வலுப்படுத்துவதும் பெண்கள் அமைப்புகள் தன்னார்வ அமைப்புகளை இதற்கு பயன்படுத்துவதும் இது சம்பந்தமான விவரங்கள் இது சட்டப்படி குற்றம் தண்டனை உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை தொடர்ச்சியாக செய்திகளாக அரசு வெளியிடுவதும் இன்னைக்கு வந்து மிக மிக தேவை உண்மையிலேயே இது வந்து வாழ்வா சாவாங்கிற பிரச்சனை வந்து குடும்ப வன்முறையிலேயும் இருக்கு உலக நாடுகள் பற்றிய செய்திகள் வரும்போது சில நாடுகள்ல அந்த பெண்ணினுடைய கணவர் அல்லது இணையர் அவர்களை கொள்வதற்கு முயற்சிக்கிறார்கள் வன்முறையின் மூலமாக கொள்வதற்கு முயற்சிக்கிறார்கள் இதுல இருந்து எப்படி தப்பலாம் அப்படின்னு வந்து கூகுள் சர்ச் பண்ணக்கூடிய அந்த எண்ணிக்கை என்பது அதிகரித்திருக்கிறதுன்னு சொல்லி சில நாடுகள்ல இருந்து தகவல் வந்திருக்கு அதனால இந்த உலகளாவிய பிரச்சனையை இந்தியாவும் முறையாக கையாள வேண்டியிருக்கு தமிழக அரசும் இதுல வந்து கூடுதலாக கவனம் செலுத்த வேண்டும் அப்படிங்கறது தான் எங்களுடைய வலுவான வேண்டுகோள்